ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டென்த் மேக்ஸ் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிப்ரா கிராஃப் குவாட்ரேட்டிக் கிராஃப்ஸ் சால்விங் குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் த்ரூ இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் லைன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ட்ரா த கிராஃப் ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்பயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அண்ட் யூஸ் இட் டு சால்வ் எக்ஸ்பயர் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை முதல்ல எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ நம்மளோட ஹெட்டிங்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் டேபிள் ஒன் அப்புறம் பாயிண்ட்ஸ் சப்ராக்ஷன் டேபிள் டூ அப்புறம் பாயிண்ட்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் அண்டர் செக்ஷன் அண்ட் சொல்யூஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அட்டவணை ஒன்று இதை வந்து நம்ம எக்ஸ் எழுதிக்கலாம் முதல்ல ஸோ எக்ஸோட வேல்யூஸை வந்து நம்ம எதிர்த்து எழுதிக்கலாம்னா மைனஸ் ஃபைவ் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் ஸோ இங்கே நமக்கு என்னென்ன தேவைனா எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்புறம் என்ன இருக்குன்னா மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இருக்குது ப்ளஸ் த்ரீ இருக்குது இந்த மூணு வேல்யூ தான் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் ஸோ இது மூணுலேயும் வர பாசிட்டிவ் வேல்யூஸாக எடுத்துகிற முடியும் இதில் வரக்கூடிய நெகட்டிவ் வேல்யூஸாக எடுத்துகிற முடியும் நம்ம போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு அதை ரெண்டையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஒய் எழுதிக்கலாம் ஸோ இங்கே ஸ்கொயர் பண்ணால் மைனஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோரை ஸ்கொயர் பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணால் நைன் மைனஸ் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் மைனஸ் ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் ஜீரோ ஸ்கொயர் இஸ் ஜீரோ ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் ஒன் டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதை மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணால் சைன் சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ எங்கெல்லாம் மைனஸ் இருக்கோ அந்த சைன்லாம் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ மைனஸ் இருக்கிற இடத்துலாம் ப்ளஸ் போட்டுக்கலாம் ஜீரோக்கு எந்த சைனும் போட தேவையில்ல பாசிட்டிவ் சைடு இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நெகட்டிவ் ஆகிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம மைனஸால் பெருக்கிறோம் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம மைனஸ்னு போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம பெருக்க வேண்டியது ஃபோர் டேபிள்ஸில் ஸோ ஃபோர் ஃபைவ் சார் எவ்வளோனா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஃபோர் டூ சார் எயிட் ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் ஃபோர் இன்டு ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஸோ நமக்கு இருக்க கான்ஸ்டன்ட் ப்ளஸ் த்ரீ அதனால் நம்ம சைன் ப்ளஸ் போட தேவையில் அப்படியே த்ரீன்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ த்ரீ அப்படியே நம்ம காப்பி பண்ணிக்கிறோம் அடுத்தது இதில் இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் என்ன இந்த மூணில் அப்படின்றத இதில் எழுதணும் இதில் மூணுமே பாசிட்டிவ் தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டியும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபார்ட்டி எயிட் வந்துடும் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் நைன் ப்ளஸ் டுவெல் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் ப்ளஸ் எயிட் டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டீன் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு த்ரீ வரும் ஸோ இதில் பாசிட்டிவ் வேல்யூ ரெண்டு தான் இருக்குது ஒன்றும் த்ரீயும் ஆட் பண்ணால் ஃபோர் ஃபோரும் த்ரீயும் ஆட் பண்ணால் செவன் நைனும் த்ரீயும் ஆட் பண்ணால் டுவெல் சிக்ஸ்டீனையும் த்ரீயும் ஆட் பண்ணால் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவோட த்ரீ ஆட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி எயிட் அடுத்தது இதனுடைய நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் ஸோ இதில் நெகட்டிவ் வேல்யூ இல்லை அதெல்லாம் என்ன போட்டுக்கலாம்னா ஜீரோன்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து ஒரே ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூ என்ன இருக்குனா மைனஸ் ஃபோர் அடுத்ததில் மைனஸ் எயிட் அடுத்தது மைனஸ் டுவெல் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இதை ரெண்டையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி கீழே எழுத போகிறோம் ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட்டோட ஜீரோ ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி ஃபைவோட ஜீரோ ஆட் பண்ணால் தேர்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஜீரோ ஃபிஃப்டீன் எயிட் ப்ளஸ் ஜீரோ எயிட் த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோ த்ரீ ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஆயிரும் செவன் மைனஸ் எயிட் மைனஸ் ஒன் டுவெல் மைனஸ் டுவெல் ஜீரோ நைன்டீனில் சிக்ஸ்டீன் போயிடுச்சுனா த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட்டில் டுவெண்ட்டி போயிடுச்சுன்னா எயிட் ஸோ இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸை நம்ம இங்கே எழுதிடலாம் ஸோ நம்மளோட பாயிண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா மைனஸ் ஃபைவ் கமா ஃபார்ட்டி எயிட் மைனஸ் ஃபோர் கமா தேர்ட்டி ஃபைவ்
ஆன்சர்ப்பான் ஸோ இப்போ கிராஃப் போகலாம் ஸோ கிராஃபில் நம்மளுடைய ஸ்கேல் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஒன் யூனிட்னும் ஒய் ஆக்சிஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் டூ யூனிட்ஸ்னு எடுத்துக்கோம் எடுத்துக்கிட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் வரைஞ்சிட்டு நமக்கு வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து ஒன் யூனிட் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் ஒய் ஆக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த பக்கம் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஆக்சிஸில் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் இங்கே மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின் பிளாட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம குறிக்க வேண்டிய பாயிண்ட்ஸை ஒரு நான் இங்கே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதான் நம்ம குறிக்க வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ் இதில் நம்ம மைனஸ் ஃபோர் கமா தேர்ட்டி ஃபைவ் எழுத முடியாது ஸோ ஒரு மைனஸ் த்ரீ கமா டுவெண்ட்டி ஃபோரில் இருந்து குறிச்சிக்கலாம் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸில் மைனஸ் த்ரீ ஒயில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இங்கே வந்துடும் அடுத்தது மைனஸ் டூ கமா ஃபிஃப்டீன் எக்ஸில் மைனஸ் டூ ஃபிஃப்டீன் அப்படிங்கிறது ஃபோர்டீனுக்கும் சிக்ஸ்டீனுக்கும் இன் பிட்வீன் அடுத்தது மைனஸ் ஒன் கமா எயிட் ஸோ எக்ஸில் மைனஸ் ஒன் ஒயில் வந்து எயிட் அடுத்த பாயிண்ட் ஜீரோ கமா த்ரீ ஸோ எக்ஸ் ஜீரோனாவே ஒய் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸில் த்ரீ அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வந்து டூக்கும் ஃபோருக்கும் நடுவில் எழுதிக்கலாம் அடுத்தது ஒன் கமா ஜீரோ ஸோ இது ஒய் ஜீரோ வந்தாவே அது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வரும் அடுத்த பாயிண்ட் டூ கமா மைனஸ் ஒன் எக்ஸு டூ ஒய் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்ங்கிறது ஜீரோக்கும் மைனஸ் டூக்கும் மிடிலில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் ஸோ அடுத்தது வந்து த்ரீ கமா ஜீரோ ஸோ அது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மேலே இருக்கும் அடுத்த பாயிண்ட் ஃபோர் கமா த்ரீ ஸோ த்ரீங்கிறது டூக்கும் ஃபோருக்கும் நடுவில் அடுத்த பாயிண்ட் ஃபைவ் கமா எயிட் ஸோ நம்ம பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் குறிச்சாச்சு இப்போ பாயிண்ட்ஸை குறிச்சிட்டு நம்ம செய்ய வேண்டியது இது எல்லாத்தையும் இணைச்சி ஒரு பேரபோலாக வரையணும் ஸோ இதை ஒரு பேரபோலாவாக நம்ம ட்ரா பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் இணைச்சோம்னா நமக்கு ஒரு பேர பொலாக கிடச்சிக்குது அதனோட ஈக்குவேஷனை அது மேலே எழுதிடலாம் என்னென்னா ஒய் ஈக்குவல் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ இதை எழுதியாச்சு இப்போ நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா லைன் குறிக்கணும் ஸோ லைனுக்கு நம்ம என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் நம்ம டேபிளில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் எயிட் ஜீரோ கமா மைனஸ் சிக்ஸ் ஒன் கமா மைனஸ் ஃபோர் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் ஒன்றுனா பிளாட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் மைனஸ் ஒன் கமா எயிட் ஸோ மைனஸ் ஒன் ஸோ எயிட் அப்படிங்கிறதுல இந்த 
இங்கே வரும் ஸோ இந்த பாயிண்ட் தான் மைனஸ் ஒன் கமா எயிட் ஸோ அடுத்த பாயிண்ட் வந்து ஜீரோ கமா மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஜீரோ ஒய் வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ அடுத்த பாயிண்ட் ஒன் கமா மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஒன்று ஒய் வந்து மைனஸ் ஃபோர் இப்போ இந்த மூணு பாயிண்ட்டையும் என்னச்சோம்னா ஸ்கேல் வச்சு நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மூணு பாயிண்ட்லேயும் லாங் ஸ்கேல் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இதுக்கு பெட்டராக இருக்கும் அப்போ தான் நமக்கு மேலே வெட்டக்கூடிய பாயிண்ட் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இதை என்னச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம வரைஞ்சிருக்க ஸ்ட்ரைட் லைன் ஆகுது அதனோட நேம் என்ன அப்படின்னா ஒய் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் இதை நம்ம செப்பராக்ஷனில் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம் ஸோ இதை நம்ம மேலே எழுதிடுறோம் இப்போ இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் ஆனது என்ன ஆகுதுன்னா ஒரே ஒரு பாயிண்டில் மட்டும் நம்ம நம்மளோட கிராஃபை வெட்டுது எந்த பாயிண்ட் அப்படின்னா த்ரீ கமா ஜீரோ இதான் நம்மளுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் அப்போ இதனுடைய சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னா த்ரீ தான் அதனுடைய சொல்யூஷன் அதனுடைய எக்ஸ்கோட் ஜீரோ ஸோ இதில் கிடைச்ச பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் எடுத்து எழுதிடுறோம் அது வந்து என்ன கிடைச்சதுன்னா த்ரீ கமா ஜீரோ அப்படின்னு நமக்கு கிடைச்சிது ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷனில் எழுதிடலாம் த்ரீ கமா ஜீரோ ஸோ அப்போ அதனுடைய சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னா த்ரீ தான் அதனுடைய சொல்யூஷன் ஏன்னா அதனுடைய எக்ஸ் கோஆர்டினேட்டர் தான் நம்ம எடுத்து ஆன்சராக எழுதுகிறோம் ஸோ அதனுடைய சொல்யூஷன் வந்து நமக்கு த்ரீ தேங்க்யூ